ஆய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பாரம்பரிய முறையில் கேழ்வரகு கூடிய அப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாமாங்க நான் ஒரு சின்ன மண்பானை எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு கப் கேழ்வரகு மாவு சேர்த்து புளிச்சு தண்ணி விட்டு நல்லா மாவு கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்து எட்டு மணி நேரம் புளிக்க வச்சுக்க போகிறேன் புளிச்சு தண்ணின்னா ஒரு சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் நைட்டில் நம்ம சாதம் செஞ்சோம்னா அதுலேருந்து வடிக்கிற தண்ணியில் சம அளவுக்கு பச்சை தண்ணி சேர்த்து நம்ம மீறுற சாதத்தில் அந்த தண்ணி விட்டு நைட்டெல்லாம் இருந்துட்டு மறுநாள் காலமாக எடுப்பு இல்லையா அந்த தண்ணி தான் வந்து அந்த பழைய சோல் இருக்கு இல்லையா அந்த தண்ணி தான் வந்து புளிச்சு தண்ணின்னு சொல்லுவாங்க புளிச்சு தண்ணின்னு சொல்லுவாங்க நீச்சு தண்ணின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு இடம் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த தண்ணி விட்டு நல்லா கட்டிலாம் கரைச்சிக்கலாம் இது புதுப்பானதுனால மாவு சீக்கிரம் பிடிக்காது அதனால் நான் வெயிலில் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் வச்சுக்க போகிறேன் வச்சு வச்சா தான் சீக்கிரம் பிடிக்கும் இப்போ நான் கரைச்சிட்டு மூடி போட்டு அஞ்சு மணி நேரம் வெயிலில் வைக்க போகிறேன் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் பாரம்பரிய முறையில் பூ செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா மண்பானை இல்லைனா கூட பரவாயில்ல ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக மாவு போட்டு அதில் பச்சை தண்ணியோ இல்லை புளிச்சு தண்ணியோ இருந்தால் நல்லா மா தண்ணி ஊற்றி நல்லா மாவை நல்லா கரைச்சிட்டு அதில் மூடி போட்டு நீங்கள் ஒரு நாலு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் இல்லைனா அஞ்சு மணி நேரம் வச்சு நல்லா பிடிக்க வச்சுக்கோங்க மாவை நான் காலையில் காட்டி மாவு நல்லா புளிச்சு தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சி எடுத்துட்டேன் எப்பவுமே காலில் காட்டி மாவு கரைச்சி பிடிச்சிக்க வச்சுருங்க அப்போ தான் நம்ம ஈவினிங்கில் கூழ் செய்ய முடியும் இப்போ நம்ம எட்டு மணி நேரம் போத்து இந்த மாவு எப்படி பிடிச்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் மாவு எவ்வளோ சூப்பராக பிடிச்சிருக்குன்னு மாவு பிடிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் கூழ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மண்சட்டி எடுத்துக்கிறேன் நான் அதில் ரெண்டு சொம் தண்ணி விட போகிறேன் தண்ணி நல்லா சூடாடும் சூடான உடனே அரிசியோ இல்லை நொய்யோ சேர்த்து நம்ம நல்லா வேக வச்சிக்கலாம் நொய்னா குருணுன்னு சொல்லுவாங்களா அது பச்சை அரிசி புழுங்கலட்சி இல்லை பச்சை அரிசி குருணை புழுங்கலட்சி குருணை எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி புழுங்கலட்சி எடுத்திருக்கேன் இதை இப்போ மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சிடலாம் தண்ணி நிறைய வைங்க நீங்கள் எவ்வளோ மாவு எடுக்கிறீங்களோ அதோட கொஞ்சமாக அரிசி எடுத்துக்கங்க இப்போ நல்லா சோறு வெந்துருச்சு அந்த அரிசி வந்து சோறு பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இந்த மாவை நல்லா கரைச்சி கரைச்சிக்குங்க கரைச்சி தான் நல்லா கலக்கி விடுங்க நல்லா மாவை நல்லா கலக்கிட்டு இப்போ இதனோட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் புதுசாக கூழ் சேரலாம் தான் ஃப்ளேமை சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாவை கரைச்ச மாவை ஊற்றிக்குங்க ஊற்றி முடிச்ச உடனே கை விடாமல் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா தொழை விட்டுங்க இல்லைனா கட்டி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் இந்த பாரம்பரிய முறையில் கூழ் செஞ்சு சாப்பிடுங்க ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது உடம்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இந்த வெயில் காலத்தில் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அது இல்லாமல் இந்த பாரம்பரிய முறையில் செய்கிற கூழ் வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சியை தரும் கிராமங்களில் துடுப்பு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க துடுப்புனா ஒரு மரக்கட்டலான மரக்கட்டலான ஒரு கரண்டி மாதிரி தான் இருக்கும் மரக்கட்டலை கரண்டி இருக்குங்களா அது மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம் மூடி போட்டு மூடிட்டு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை தொழை தொழை விட்டுக்குங்க ஃப்ளேமை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம தொழவை எதை யூஸ் பண்ணுறோமோ துடுப்போ இல்லை ஏதோ நான் தோசை திருப்பி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை எடுக்காமல் தான் நம்ம மூடி போட்டு மூடணும் கூழ் நல்லா வேகணும் நீங்கள் ஃப்ளேமை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேம் வச்சு வேக வைக்காதீங்க கூழ் இப்போ வெந்துச்சே இல்லைன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு சின்னதாக ஒரு கிணத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கணும் நல்லா தண்ணியில் கையை நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கூழ் மேலே வச்சோம்னா கூழ் வந்து கையில் ஒட்டக்கூடாது அதுதான் கரெக்டான பதம் அப்போ தான் கூழ் வந்துச்சுன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் கூழ் கையில் ஒட்டுச்சுன்னா வேகல்னு அர்த்தம்
கூழ் வெந்துருச்சு பாருங்க கையில ஒட்டல இப்ப நம்ம நல்லா தோசை வீடுல கூழ்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு கூ செஞ்சு சட்டி ஓரெல்லாம் கூழா இருக்கும் அதெல்லாம் நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு ஒரு தட்டை போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இது சுட சுட இருக்கும் கூழு அப்படியே எடுத்து கரைச்சி குடிச்சிட்டு அதிகம் நல்லா இருக்காது இதை அப்படியே வச்சுட்டு நைட்டு ஃபுல்லாக அப்படியே தான் இருக்கணும் மறுநாள் காலையில் தான் இந்த கூழை கரைச்சி சாப்பிட்ணும் பாருங்கள் எப்படி சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள் கூழு நல்லா கெட்டி மாடிச்சு கூழு இப்போ இதை மேலே ஒரு ஏடு இருக்கும் அந்த ஏடுவை ஒரு ஓரமாக தள்ளி விட்டுடலாம் இன்னொரு மண் சட்டியில் கொஞ்சமாக கூழ் எடுத்து போட்டுக்கலாம் நமக்கு எவ்வளோ கூழ் தேவையோ அவ்வளோ கூழ் எடுத்து போட்டு கரைச்சி சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ கூழ் கழிக்கிறது உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கல் உப்பு சேர்த்துக்குங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்னென்ன கல் உப்பு இல்லை அதனால தான் அந்த தூள் உப்பு சேர்த்தேன் இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்தோடனே நல்லா குழச்சி விட்டுக்குங்க ஏன்னா உடனே தண்ணி ஊற்றினா கரைக்க வாட்டப்படாது கட்டி கட்டி ஆகிடும் கட்டி முட்டியும் ஆகிடும் அதனால் முதல்ல குழச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி விட்டுங்க கிராமங்களில் மோர்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க மோருக்கு பதிலாக மறுபடியும் அப்போ நம்ம மாவு கரைசில் பிடிச்ச தண்ணி யூஸ் பண்ணுமே அது மாதிரி பிடிச்ச தண்ணி யூஸ் தான் யூஸ் பண்ணி தான் கூழ் கரைப்பாங்க இப்போ நான் பசி தண்ணி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கூழ்லாம் செஞ்சு கொடுங்க ஏன்னா நம்ம பாரம்பரியம் அவங்களுக்கு மறக்காமல் இருக்கணும் நம்ம பாரம்பரியமாக என்னென்ன சாப்பாடு சாப்பிட்றோன்னு அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு இது மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துங்கன்னா அவங்க சாப்பிட தான் மாட்டாங்க முதல்ல நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லி சொல்லி அவங்க சாப்பிட வைங்க அப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டா மறுபடியும் செஞ்சு தான் செஞ்சுதான்னு கேட்பாங்க ஒரு மீடியம் பதத்துக்கு கரைச்சிக்கங்க கட்டி ரொம்ப கட்டியாகவும் கரைக்காதீங்க ரொம்ப தண்ணியாகவும் கரைக்காதீங்க மீடியம் கருத்து கரைச்சா தான் குடிக்க வாட்டப்படும் உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்க கரை கரைசுலேயே உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு அந்த கூழை ஒரு குட்டி மண் சட்டியில் கொஞ்சமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு தயிர் பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு மோர் பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு தயிர் மோர் எதுவுமே பிடிக்காது பிடிக்காதவங்க அப்படியே குடிப்பாங்க இப்போ நான் இதில் கொஞ்சமாக தயிர் விட்டு கரைச்சி காமிக்கிறேன் தயிர் எப்படி மோர் எப்படி போட்டு கரைக்கிறேன்னு நல்லா கூழை கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மோரோ இல்லை தயிரோ போட்டு கரைக்கணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தயிரோ மோரோ வேணுமோ அவ்வளோ வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கங்க அவ்வளோதான் இந்த இந்த கூழுக்கு வந்து நான் வந்து கொத்தரக்காய் வத்தல் மோர் மிளகாய் மாங்காய் ஊறுகாய் சின்ன மிளகாய் வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பா சாப்பிடுங்க சூப்பராக இருக்கும் இன்னும் கேட்டால் பச்சை மிளகாய் கூட சூப்பராக இருக்கும் பச்சை மிளகாய் என்னான்ட்டு இந்த அருமையான கூழை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்